അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽവാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പുറമേ നല്ല ക്രീമിയും ഉൾവശം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മളിവിടെ സോസ് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാതെ കൊക്കോ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാതെ മുട്ടയില്ലാതെ ഓവനില്ലാതെ കേക്ക് മോൾഡ് ഇല്ലാതെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സോസ് പാനിൽ ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്ക് ഇവിടെ സോസ് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൊണ്ട് ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കേക്ക് മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാ വശത്തേക്കും ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള പൊടി തട്ടി ഒഴിവാക്കി വെക്കണം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര കപ്പും കൂടെ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ അതുപോലെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാൻ അപ്പം എല്ലാ പൊടികളും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബൗൾ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഗാലക്സിയുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ക്യൂബ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇതുപോലെ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ബൗളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വേണം എടുക്കാൻ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നെസ് കോഫിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം അതായത് കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള വെള്ളം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മുട്ടയും അതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും വളരെ ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തതായി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വിസ്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമേ ചുറ്റിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ വശത്തേക്ക് മാത്രം വിസ്ക് കൊണ്ട് ചുറ്റിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി വീണ്ടും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് പോലെ വീണ്ടും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഒരേ വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പതുക്കെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ആകുമ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആവും കേക്കിന് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അരക്കപ്പ് കൂടെ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് മെല്ലെ വേണം നമുക്കിത് സ്മൂത്തും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ ഒരേ സൈഡിലൂടെ തന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും കളറും നല്ലൊരു സൂപ്പർ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇനി ഇതാ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓവർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്രീമിയിലും കൂടെയൊക്കെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് മുകൾ വശത്തൊക്കെ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മളിവിടെ ഒഴിക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓവർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പഞ്ചസാര ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാറ്ററിൽ ഇന്ന് അതുപോലെ സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എല്ലാതും ഒരേ വശത്തേക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ എന്താ കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോസ് പാനിലേക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സ്പാച്ചുലമ്മ എന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നമ്മുടെ സോസ് പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സോസ് പാൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സോസ് പാന് ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ സ്റ്റീലോ അലുമിനിയം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതപ്പം എല്ലാതും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്നത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ പാന് ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലുള്ള സോസ് പാന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും എയർ കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റാണ് ഈ കേക്കിനുള്ള ടൈം ഇടയിൽ തുറന്നു നോക്കരുത് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിലാണ് തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റാണ് വെക്കേണ്ടത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓവൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉൾവശമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താ ടൂത്ത് പിക്കോണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിമ്മലെ നൊട്ടി പിടിക്കണില്ല അതിനർത്ഥം ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നമ്മുടെ സോസ് പാന് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള വെള്ളം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മളിവിടെ കോഫി ഷുഗർ സിറപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ക്രീമി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള വെള്ളം അതായത് പോലെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ബീട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമ് വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ അതായത് പോലെ കണ്ടില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സോസ് പാൻ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്
അതായത് പോലെ ഈ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എല്ലാ വശത്തേക്കും വെക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐസിങ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതവിടെ ബ്ലാങ്കോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം നോർമൽ കേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആദ്യം ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഐസിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴേ ഇതാ കണ്ടില്ല നമ്മളെ കേക്ക് വളരെ സൂപ്പർ കേക്ക് ആണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉൾവശമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുറമേക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കാനുള്ള കേക്കൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റ് അതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കോഫി കേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തഡിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ ഓവൻ ഇല്ലാതെയും തയ്യാറാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോഫിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ കോഫി കേക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അ